आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना हेलो फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़ते देखो क्या देखा टू बार्स कनेक्टेड बाय वेटलेस स्प्रिंग स्टिफनेस एक्स एंड लेंथ एल नोट ठीक है और क्या लिखा रेस्ट इन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन वन ऑफ द बार्स एज शोन इन फिगर 140 ठीक है 1.40 तो हम जो पूछा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बार्स ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन और आगे क्या लिखा इफ द मासेस ऑफ द बार इक्वल टू इक्वल मतलब एम वन और इक्वल टू एम टू और एक दूसरे केस में क्या मानना है कि एम वन और एम टू अलग अलग है एंड फोर्स एफ इज अप्लाइड टू द बार्स ऑफ मास एम टू ठीक है इस केस में तो सबसे पहले ना एफ बी डी बनाते हैं ठीक है एफ बी डी बनाते हैं दोनों एम वन और एम टू का क्या हो रहा होगा उसे पता चल जाएगा देखो एम वन पे क्या होगा हो रहा होगा एम वन पे ग्राउंड के फ्रेम में पहले देखते हैं क्या होगा एक के इंटू एक्स स्प्रिंग का फोर्स लगेगा ठीक है इसके वजह से इसका एक्सलेशन ए वन आ जाएगा ये कितना हो जाएगा के एक्स अपॉन एम वन ठीक है ठीक है ये हो जाएगा ना अच्छा दूसरे केस में इसमें लगाएंगे इसमें क्या होगा देखो इसका एफ बी बनाते हैं एम टू का एक फोर्स एफ लगेगा है ना इधर के कितना लगेगा के इन टू एक्स ठीक है इसके वजह से एक्सलेशन इसका ए टू आ जाएगा ठीक है तो हम क्या लिखेंगे एफ माइनस के एक्स है ना अपॉन एम टू इक्वल टू ए टू ठीक है लेकिन ये देखो ग्राउंड फ्रेम में ग्राउंड फ्रेम में इसका सिचुएशन एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो हम क्या करते हैं ना सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसका सिचुएशन एनालाइज करते हैं ठीक है सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन निकालते हैं ए कितना हो जाएगा एफ अपन एम वन प्लस एम टू ठीक है ये सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन अब देखो क्या होगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सब चीज देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास यहीं पर हम बैठ गए तो होगा क्या सूडो फोर्स इसमें लग जाएगा इस डायरेक्शन में एम टू इन टू है ना इस पर सूडो फोर्स किधर लगेगा सेंटर मास का एक्सप्रेशन इधर है इधर लग जाएगा ना एम वन इन टू ए ठीक है अब देखो इस केस में होता है क्या है ये सारा एस करेगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मतलब पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा ठीक है ना ये क्या करेगा ये इधर जाएगा इधर जाएगा अब देखो मैक्सिमम एक्सटेंशन और मिनिमम के लिए क्या होगा देखो ये मेन पोजिशन के अबाउट अपना एस करेगा तो मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सटेंशन किधर होगा ए इन मेगा इस डायरेक्शन में आता है ठीक है जैसे एच का कंडीशन होता है और इस केस में क्या होगा इधर जाएगा तो मैक्सिमम एक्सटेंशन जब होगा जब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एम वन और एम टू का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा ऐसे भी देखो एस में होता है क्या है मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होता है जब वेलोसिटी जो है ना पार्टिकल का एक्सट्रीम पोजिशन में जीरो हो जाता है ठीक है ऐसे भी एस पढ़ोगे तो ये आता है वी आ जाता है ए अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है इस टाइप से आता है ये जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है ना तो क्या हो जाता है ये जीरो हो जाता है ये ओमेगा होता है सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ठीक है इसको सही से लिख देते हैं देखो एस एच एम का वी का जो हम लिखते हैं फॉर्मूला आगे जाके पढ़ोगे तो पता चलेगा ऐसे थोड़ा हम बता देते हैं ये जो वी होता है एस में हम लिखते हैं ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है एक्सट्रीम पोजीशन में एक्स एक इक्वल हो जाता है तो वेलोसिटी जीरो हो जाता है ठीक है ना तो मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए क्या हो जाएगा ये एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा वहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और ये इसका भी वही जीरो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ठीक है ना अब क्या करते हैं हम देखो एफ बी फिर से बनाते हैं इसका देखो सही से हम करना क्या चाह रहे हैं देखो यहाँ पे इसको एम है ठीक है एम टू है ठीक है ये मानते कि एक्स वन इधर गया ये एक्स टू इधर गया ठीक है ना ये बस ये केस कर रहे हैं और तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो जाएगा तो एक्स वन प्लस एक्स टू होगा ना ये निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो भी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों के बीच में वेलिसिटी कितना होगा ये भी भी वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम जीरो 
v2 with respect to center of mass frame 0 ठीक है दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा जीरो हो जाएगा ना सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ठीक है तो बस इक्वेशन क्या लगाएंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो वर्क डन कौन कौन सा करेगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम एक देखो इधर सूड इधर सूडो फोर्स लगाया m1 into ac ठीक है ये लगेगा इधर एक kx लगेगा ठीक है है ना ये लगाएंगे ना अपन इधर क्या लगेगा एक एम टू इंटू ए ठीक है और एक फोर्स एफ यही लगेगा ना तो हम क्या लिखेंगे देखो सब देखो हम हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थे क्या क्या होगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जीरो ना क्योंकि सेंटर मास के फ्रेम में रिलेटिव वेलोसिटी भी जीरो और एम का भी वेलोसिटी भी जीरो होता है मैक्सिमम के लिए और एम का भी ठीक है ना वो तो हम क्या लिखेंगे ये बर्गन कौन कौन सा फोर्स करेगा देखो ये इसका होगा तो हम नेट ऐसे लिख देते हैं ना एफ माइनस एम टू ए ये फोर्स लगा है ना अपॉन एम टू ये हो जाएगा ना यहाँ देखो क्या लिखेंगे ये एम टू नहीं आएगा इसके नीचे ये हटाओ अब लिखते हैं क्या देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्क कौन कौन सा करेगा इस पर एफ एफ ठीक है और एक सूडो फोर्स एम टू इन टू ए ये दोनों किधर ले जा रहा है ये डिस्प्लेस कर रहा है एक्स टू ये हो गया उसका वर्क डाउन प्लस इस पर देखें एक फोर्स एम वन इंटू ए सी लग रहा है बस एम वन इंटू इसको ए सी करेंगे ठीक है ए सी इंटू एक्स वन और क्या होगा वर्क डाउन बाय स्प्रिंग में जो होगा एक्सटेंशन की वजह से कितना होगा माइनस हाफ के इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी जीरो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी जीरो था फाइनल भी जीरो ये कितना हो जाएगा जीरो बस तो हम क्या करेंगे इक्वेशन लगाएंगे ये देखो एफ एम टू ए का कितना लिखेंगे वैल्यू ए हो जाएगा ना एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू ठीक है इंटू ए एक्स टू फिर इधर कितना लिखेंगे देखो एम वन ए सी की जगह पे कितना होगा यहाँ पे कितना लिखेंगे एफ अपोन एफ अपोन एम वन प्लस एम टू है ना इंटू एक्स वन ये इधर हाफ के एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर लिखेंगे ये देखो इस, इसको सॉल्व करते थे कितना आ जाता है एम वन अपन एम टू तो ये एलसीएम ले लेंगे ठीक है ना ये देखो कितना हो जा रहा है एम वन एफ प्लस एम टू एफ माइनस एम टू एफ इन टू एक्स वन एक्स टू सॉरी ये कितना हो जाएगा एम वन एफ यहाँ पे एक्स वन है ठीक है इन टू एक्स वन अपन एम वन प्लस एम टू इक्वल टू हाफ के एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर ठीक है अब इसको देखो सोल्व करते हैं तो क्या आ जा रहा है ये लास्ट स्टेप है बस सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा क्या कर रहे हैं देखो अपन देखो अपन क्या किया इसको सॉल्व करते हैं तो एम टू एफ और एम टू एफ तो चलो कैंसिल हो जाएगा क्या आ जाएगा रहे हमारे पास देखो एम वन एफ है ना एक्स टू प्लस एम वन एफ एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इक्वल टू हाफ के एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर ठीक है देखो इसमें हम क्या एम वन एफ कॉमन ले लेंगे ना प्लस एक्स टू एम वन प्लस एम टू इक्वल टू कितना होगा हाफ के एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर ठीक है इसको आप सोल्व करेंगे देखो इससे क्या क्या हमारे पास आएगा एक तो एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो आ जाएगा एक सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन कितना होगा इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखो एक्स वन प्लस एक्स टू हमारे पास आ जाएगा कितना टू टाइम्स एम वन एफ अपॉन के एम वन प्लस एम टू ठीक है अब देखो मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए ये वाला केस लेंगे ठीक है ना अब मिनिमम के लिए ये वाला होगा ठीक है बट मैक्सिमम चाहिए तो ये वाला हम लेंगे इस केस में देखो कितना आएगा हमारा आंसर 
मैक्सिमम के लिए तो हमारा टोटल जो उसमें पूछा कि सबसे ज्यादा सेपरेशन कितना होगा तो सेपरेशन क्या होगा मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा एल नोट प्लस ये लिखेंगे ना एक्स वन प्लस एक्स टू ये हमारा फर्स्ट केस में आंसर आ जाएगा ठीक है उसमें भी दो पार्ट कर रखा है उसने कि एक बार मास्क एम वन और एम टू इक्वल मानना है ठीक है ना अब देखो एम वन और एम टू को इक्वल मानेंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू कितना आ जाएगा देखो वेन एम वन इक्वल टू एम टू ठीक है तो कितना लिखेंगे टू एम वन इसको एम मान लेते हैं ठीक है ना टू एम अपन एफ ये कितना हो जाएगा के इन टू टू एम ठीक है ये हमारे पास एफ अपन के आ जाएगा तो मैक्सिमम सेपरेशन जो जिस केस में एम वन और इक्वल टू एम टू होगा तो कितना लिखेंगे एल नोट प्लस एफ अपन के ठीक है ये आंसर आएगा थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर